Re, viss ēters ir te! Šodien arī zīmīga diena jāsaka, jo šodien klajā nāks grupas instrumenta dalībnieki Jāņš Pikevits, pirmais solo mini albums, kam dots nosaukums tāda vārda spēle – šipsī. Jā. Angliski, tā kā, ja skatās, tad cenāk tā kā šip un tā kā jūra. Tā kā kuģis un tā kā jūra. Tā kā kuģis, tā kā jūra. Un tam sakās arī vairāk koncertu, bet šobrīd esam arī sazinājušies ar Jānu, lai uzzinātu vairāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Jāni. Kāpēc tad tāds nosaukums – šipsī? Nu, tas ir tāds garāks stāsts. Tas droši vien ir tāds personīgs stāsts. Bet vai tā ir tikai iesauka vai tur ir arī kaut kāds cita nozīme tam? Lielā mērā, droši vien, tas ir, tas esmu es, bet es mēģinu šo sevi kaut kā mazliet nodalīt no tā, no tās identitātes, kas ir, kas ir mans vārds un uzvārds vai mans personas kods, jo ilgstoši un joprojām man ir tāds pats vārds un uzvārds kā manam tēvam un droši, nu tā, tā globāli skatoties visas dzīves kontekstā, droši vien es esmu centies kaut kā sevi atšķirt no šī un par šī pīta vai par šipsī ir mani saukuši, mani draugi visus šos gadus un jā, nu kaut kā mēģinu šo visu muzikalitāti, kas nav instrumenti, nostāk kaut kādā vārdā, es izvēlēju šo, jo man šķita viss loģiskākais, viss organiskākais, kā es to varu nodēvēt. Cik liels radošais izaicinājums ir šis jaunais albums? Um, Nu, viņš ir liels un viņš ir neliels, jo kaut kādā ziņā tas ir kaut kas pavisam savādāks nekā tas, ko es daru ikdienā ar grupu instrumentu, kas joprojām ir lieliskā formā, bet nākamgad plāno savus plānus, bet šajā brīdī, kad mums bija tāds atelpas brīdis, es sapratu, ka tas ir tāds moments, kad es varu izteikt kaut kādas savas tādas, nu, teiksim, klusākās domas vai kaut kādas tādas intīmākās pārdomas mūzikā. Un arī šī forma uzstāšanās ļoti nelielam publikas daudzumam, apmēram 120-130 cilvēkiem, Stricka vilā, šī koncerta, kas būs, tā ir tāda, principā, mana, Man ļoti personīgi sajam ar klausītāju, jo katram principā es varu ieskatīties arī acīs. Un tad pēc šiem koncertiem tā sajūta ir pavisam, protams, savādāk nekā pēc koncerta arēnā vai kādā lielā koncerta zālē, kurā publika ir tāds abstrakts lielums. Šajā gadījumā mēs visi esam līdz iesaistīti tādā diezgan personīgā sarunā. Tāpēc tas ir... Nu, tādā ziņā tas ir ļoti nozīmīgi. Jāni, kāpēc, pavisam īsti, kāpēc mini solo albums? Nu, tā daļ, ka varbūt radīt solo albumu nebija absolūti mans mērķis, vai kaut kāds tāds, tāds, kaut kāds sen izsapņot sapnis, bet, principā, nu, šīs dziesmas bija radušās, un, un, un sagaidot kaut decembrī šajā Stricka vilā, kas, kas notiks aristīti Brijāna ielāca, netālu no piena, kas ir principā tāda savā ziņā ikdienišķa māja, tādā ļoti cēlā, bet mazliet novārtā bijušā ēkā. Tā ir tāda mana, nu jā, mana šī brīža muzikālā sajūta, un tās bija dažas tiesas, kas bija radušās, un tā sajūta bija tāda, ka es gribu tādu mazu komatiņu ielikt un kaut kādā veidā piefiksēt to, kas ir radies. Tātad 8., 9. un 15. decembris Kārla von Stricka Vilu Brijānielā vēlam radošas panākums, lai to arī tās mazās klausītāja grupiņas acīs ir prieks. Zinot, jūs iepriekšējos darbus, es domāju, tā arī būs. 